ஒரு <laughs> 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 இரநூத்தம்பது பேத்துக்கு இதை பார்த்து கூட நீங்க கத்துக்கலாம் வீட்டுல போயிட்டு அளவு அளவு சொல்லலாமா அழகுதான் பேத்துக்கு எவ்வளவு போடணும் சமையல் மாஸ்டர் தான் அவரு செய்ய போறாரு அதை ஃபுல்லா இந்த வீடியோல எப்படி இருக்கு என்னன்னு பாக்க போறீங்க இது எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க இல்ல நாங்க இருக்கிறது இப்ப வந்துட்டு சின்ன சேலம் பக்கத்துல ஒரு கிராமம் அம்மையாரன்னு ஒரு கிராமத்துல இருக்கும் இங்க இருந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆட்டோல அந்த பிரியாணி செஞ்சு எடுத்துட்டு போயிட்டு வடலூர் பக்கத்துல மேட்டுக்குப்பம் மேட்டுக்குப்பங்கிற ஒரு ஊர்ல மேட்டுக்குப்பம்னு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த வள்ளலா இருக்காருல்ல அவரோட தைப்பூச இப்ப நடந்தது இல்ல அதனால மூணு நாளுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னன்னா அந்த ஓபன் பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஓபன் வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ஓபன் பண்ணாங்க அவரோட வீடு அவரோட அந்த ட்ரெஸ் அதெல்லாம் வச்சுட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ஓபன் பண்ணாங்க அந்த இடத்துல வந்துட்டு கூட்டம் நிறைய வரும் அதனால அங்கே இருக்கவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு அப்படியே போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளானு அதனால் சரி அதான் பிளானு அதனால் அப்படியே போகலான்னு இருக்கும் சரி அதுக்கு எப்படி இந்த இதில் பிரியாணி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க அடுத்த வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த வீடியோ தானே இப்போ எடுத்து அடுத்த வீடியோ தான் அடுத்த வீடியோ தான் இந்த வீடியோ பிரியாணி செய்கிறதோட நின்றுன்னு நினைக்கிறேன் அதுவே இருபது நிமிஷம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி போகிறோம் அங்கே என்ன பண்ணுறோம் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு அன்னதானம் பண்ணுறோம் எல்லா வீடியோமே இதில் வரும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பிளேஸ் பார்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுதோ நினச்சிக்கலாம் ம் அப்படி கூட நினச்சிக்கலாம் எவ்வளோ ப்ரோ வீலாக சரி விட்டுரா இதில் என்னன்னா போயிட்டு அங்கே கீழே பிரியாணி எப்படி செய்ய போகிறாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போதான் அந்த அரிசி எல்லாமே ஊற வச்சுட்டு இப்போ தான் வந்திருக்கோம் அந்தோட கிளிப்பிங் இப்போ அடுத்ததெல்லாம் பார்க்க போறீங்க அப்படியே அரிசியை இந்த காய்கறி வெட்டுறது எல்லாமே இதில் பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோ கூட போ
பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ என்ன எண்ணெயா எண்ணெய் எண்ணெய் கொத்தமல்லி தலை ஒரு எண்ணெய் ஊற்ற போகிறாரு கட் பண்ணுறா போதுண்டா ஊற்றுறா அப்படி எண்ணெய் ஆ மொத்தம் எத்தனை லிட்ரு எண்ணெய் ஊற்றணும் கோபிநாத் அஞ்சு லிட்ரு அஞ்சு லிட்ரு எண்ணெய் இப்போ இதில் ஊற்ற போகிறோம் அவர் தான் வந்து இப்போ சமைக்க போகிறாரு கோபிநாத் அவங்க சித்தப்பா சொல்ல சொல்ல கோபிநாத் தான் சமைக்க போகிறாரு இப்போ அவர் இப்போ அவர் அடுத்த செஃப் தாமும் வேற யாரும் இல்லை கோபிநாத் தான் விஸ்வநாத்லவங்கம் <laughs> 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 புளியோட தோல் மாதிரி இருக்கு பிரியாணி அப்படியே இது வந்து இந்த பிரியாணியில வந்து ஸ்மல்லுக்கு தானே ஏண்டா ஸ்மல்லுக்கு தானே பிரியாணியில இது இது என்ன இது இது என்ன கஷ்டப்படுறோம் <laughs> தெரியும் போறதுக்குள்ள விடிஞ்சிரும் போல பொறுமையா ஆம வேகத்துக்கு போட்டுட்டு இருக்கான் இப்பவே ஃபுல்லா வேர்த்து போச்சு சமைக்கிறோம்னா அதெல்லாம் ஆகதான் செய்யும் பெரிக்க போதுரா கேசரி பவுடர் போடாம இப்ப செஞ்சிருக்கோமா பாத்தீங்கன்னா ஸ்மல்லு நல்லா இருக்கு ஸ்மல்லு சூப்பரா இருக்கு பிரியாணி நானும் செய்யறேன் பொன்னிறமாகணும் <laughs> 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 மிளகாத்தூள்ட <laughs> 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 ஓ கலர் பவுடர் அதனால மிளகாய் தூளே போடுறாங்க இவங்க வந்து கேசரி பவுடர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி கொட்டுறாரு பத்து கிலோ தக்காளி கொட்டியாச்சு இதான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பத்து கிலோ தக்காளி இருக்குதானா பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோ தக்காளி இருக்குங்க இதில் எவ்வளோ பெரிய இது ஓ இது வரைக்கும் வருதா இவர் தான் வந்து மாஸ்டர் கோபிநாத் சும்மா மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஏதோ காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காப்ல 
சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் தான் வரது மிளகாய் தூள் தான் போட்டாங்க கேசரி பவுடர் போடாமல் வெறும் மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா இருக்குது ஓ சிம்ல வச்சிட்டீங்களா சிம்ல வச்சிட்டாரு தக்காளி வாதம் கொடுத்துருக்காங்க ஓ ஒரு பாக்கெட் உப்பு அப்படியே கொடுத்துருவாங்க அப்போனாலும் அந்த தக்காளி இல்லை உங்களை நான் இங்கே எடுக்கவே இல்லை உங்கள் ஃப்ரேம்குள்ளே நீங்கள் வரல இது ஜூஸ் அது தக்காளி ஜூஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செஃப் மாதிரி கோபிநாத் அவர் வந்துட்டாரு கொட்டினது மட்டும்தான் அவர் தீ வச்சிட்டாரு அந்த இது தீயலை அது கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு அவ்வளோதான் ரெண்டாவது வந்து தக்காளி வதங்க போட்டு இப்போ ரெண்டாவது வேணும் இதுதான் முழுசாக இருக்கும் அதில் கரைஞ்சிடும் அது இருக்கிறது தெரியாது இதுதான் வாங்கி போட்டது ரைட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கின்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொன்னீரம் வந்துச்சு அந்த வெங்காயம் வந்து சும்மா அந்த அது நல்லா கரைஞ்சிருமா நல்லா வதங்கி சுண்டிருமா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தான் நம்ம பிரியாணியில் சாப்பிடும் போது தெரியல வெங்காயமா மொத்தம் எத்தனை கிலோ வெங்காயம் கூட்டிருப்பீங்க எத்தனை கிலோ வெங்காயம் கூட்டிருப்பீங்க மொத்தம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோ வெங்காயம் கூட்டியிருக்காங்க பதினஞ்சு கிலோ தக்காளி அப்புறம் பூண்டு வந்து ஒரு கிலோ பூண்டு வச்சு பூண்டு ரெண்டு கிலோ இஞ்சி ஒரு கிலோ தானே ஆமாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பூண்டு ரெண்டு கிலோ இஞ்சி ஒரு கிலோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி மீல் மேக்கர் போடுறாங்க சோயா பீன்னு சொல்லுவாங்க இதை ஒன்றரை கிலோ சோயா பீன் போடுறாங்க தண்ணியில் தண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சரி நீங்கள் குண்டானை சாத்தி விட்டுறது கோவிநாத் முட்டாயும் கிண்டு கிண்டில் குண்டு பாருங்க ஆடுது குண்டானி அது கொஞ்சம் எட்டு காமி அப்படியே எடுத்து காமிடானா ஆ பாருங்கள் தக்காளி பிரியாணி வெங்காயம் பட்டை எல்லாம் தெரியுது ஆ ஓகே ஆ இப்படி கூட்டுவேன் நீ வேறு ஜிம்முக்குள்ள நின்ட்ட ஜிம்முக்கு போயிட்டு இருந்தீங்க பிரியாணி மசாலா இந்த பிரியாணி மசாலா கொடுத்துருங்க வீட்டில் பண்ணதா பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே பண்ண பிரியாணி மசாலா இது சீக்கிரட்டு ஓ சீக்கிரட் இன்க்ரீடியண்டா அந்த ஒரு இதுதான் அந்த ஒரு சீக்கிரட் இன்க்ரீடியண்டா இது இது என்ன போடுவாங்க உப்பு எல்லாத்துலேயும் தான் போடுவாங்க யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க இதில் வர சிக்கன் பிரியாணி தண்ணி பூரா வெளியே வந்துச்சா அந்த கலர் போ ஆட்டம் பிடிக்க உங்களுக்கு ஆரஞ்சு கலர் வந்துச்சா இதோ பாருங்க தெரியுது கலர் போடணும் போடக்கூடாது போடக்கூடாம கலர் போடு போடாமே நல்ல கலர் வந்து தண்ணி மிளகா சில்லி போடணும் அப்புறம் அந்த அஜன மொட்டான்னு ஒன்று போடுவாங்க அது போடலை அது போடவும் கூடாது அது இதில் போடவும் இல்லை அது போடாமல் எப்படி ஃப்ளேவர் வரும்னா அஜன மொட்டை வந்து டேஸ்ட்டுக்கு கலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி போடுறாங்க கொத்தமல்லியில் புதுநாத்தாங்க ஒரு ரெண்டுமே இருக்கு அவன் சமோச அடிக்குது அரிசி அடுத்த வாளி தண்ணி ஊத்துறான் கோபிநாத் ஒன்று வெளில விழுந்துருச்சுன்னா விஸ்வநாத் வீட்டில் சங்கு தான் விஸ்வநாத்துக்கு வேறு லெவலு உள்ளே விடும்போது கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குது பட்டு போயிட்டு வரும்போது பெண்கள் வந்துடும் முந்திரி பருப்பு போகிறாரு ஆஹா 
சும்மா கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறாங்க பாருங்க அரிசிய கிளவிட்டு போற வேலை Thank you.